लोक सेवा गाइड को लोक सेवा परीक्षा कसरी तैयारी करने रे के रणनीति अपनाने के के योजना को अवलंबन करने अथवा विभिन्न योजना को साथ में मैं आज को भिडियो लु यो लोक सेवा परीक्षा तैयारी का अवलंबन करने रणनीति के होद भय में लु जो लोक सेवा लिने विभिन्न नेपाली सेना स्वास्थ्य सेवा का परीक्षा में अभी राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग अभी विभिन्न नेपाल प्रहरी का परीक्षा में तेगरी शिक्षक सेवा आयोग को आँदे परीक्षा को लगी है परीक्षार्थी को लगी तेगरी नेपाल बैंक लिमिटेड तैयारी का साथी को निम्ति अषि विस बैंक लिमिटेड का भी तैयारी का साथी और विभिन्न संस्थान कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड नेपाल टेलीकम ने खाने पानी संस्थान रेपाल आयल निगम रेपाल वायु सेवा निगम रेसगरी विभिन्न बैंक राष्ट्र बैंक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड कृषि विकास बैंक लिमिटेड र राष्ट्रीय बीमा संस्थान तैयारी का संपूर्ण साथी को लगी निके ना एटा मोटिवेसन एटा महत्वपूर्ण जानकारी रहे तैयार को निम्ति उत्प्रेरक तुरूदी अंतिम समय में एकदम गाड़ो नमाकन हेदिहला सुन्न हो तैयार ने महत्वपूर्ण एटा ऊर्जा मिलने भाई मैं आशा लिखे मैं ये हम नेपाल सरकार का मंत्रालय का सचिव गोपीनाथ मैनाली सर को लेख बा लिखे ये तुरूदी अंतिम समय में हेनहला साथी में सेयर कर मोटिवेट प्रदान कर निके न फलदायी रहे मैं पाद सुरू में मैं तैयार में आज कई कुछ भन्न मन लगे ती कुछ पीछे मैं बुधागत रूप में विभिन्न अवलंबन करूर्ने विभिन्न तरीका के के रणनीति अपना सकू पर्द भय में मूधागत रूप में नहीं लीएर आने सुरू में मैं कई भन्न मन लगे जो तो सेवा में प्रवेश करते जो धर विद्यालय विश्वविद्यालय में अध्ययन करने युवा सरकारी सेवा में कसरी प्रवेश करने के पढ़े परीक्षा दिने हई जस्ता कुछ कक्षा में के कस्ता पक्ष में ध्यान दिवर्ने होनागरी कक्षा में कौन समय में आवेदन करने जस्ता विषय धेरे ठा ना हो यी कुछ मैं धेरेजा परिचित नहीं पाद पैलो कुछ पढ़ाई न सकी अन्त्र क्यान दिने भाई तो होता भर्कतीर चाह पढ़ाई सकिए जागिर पाई हाल भन्ने सोच पनि धेरे को र लोक सेवा ने कहीं कहीं विज्ञापन करनी जब पढ़ाई सकता ते पी के भौतारि परीक्षा आई सकते होनी तैयारी को समय पुग्दन तत्काल वृत्ति सेवा अथवा जागिर में प्रवेश नपाए निराश होने प्रवृत्ति अल्ले को जो यो माहौल में युवा में देखि रद्यालय विश्वविद्यालय और शैक्षिक प्रतिष्ठान को पाठ्यक्रम परीक्षा विधि चाह लोकसेवा आयोग के पाठ्यक्रम रीक्षा और परीक्षण विधि भाई बिल्कुल भिन्न छोड़ में तैयार याद करने पर्यो है बिल्कुल भिन्न छ र विद्यालय विश्वविद्यालय में निश्चित पाठ्यक्रम रेस अनुरूपक पाठ्यपुस्तक होने लोक सेवा आयोग को पाठ्य अनुरूप को कुछ पाठ्यपुस्तक होते हैं है कुछ में तैं एकदम याद करो है इसको लगी तसरी होने परीक्षा तैयारी को लगी कसरी रणनीति बनाने विभिन्न जो तो अब धैर्यता निष्ठा रग्रता सहित को कसरी रणनीति बनाने है जो परीक्षा में सब भाग कर निम्ति प्रस्तुति सब भाग कर निम्ति कसरी करने तो में तैयार एकदम याद कर हो सुरू में मैं तैयार तो मैं दुईवटा खंड में लीएर आक लोक सेवा परीक्षा तैयारी का लगी अवलंबन करूर्ने रणनीति के यो रणनीति संपूर्ण सेवा तैयारी को लगी इसलिए काम करद लोक सेवा को नाशु खरीदार अधिकृत लगायत अगि मैं तैयार तो भनी सके संपूर्ण सेवा तैयारी का लगी ये एट महत्वपूर्ण रणनीति प्रथम रहे सर्वप्रथम आपू ने आवेदन करना चाहे पद को पाठ्यक्रम लिने तैयारी का विषय वस्तु जिसमें समेटे हाई तब प्रथम में तिलेबसंग एटा परिचित हो प्रश्न कह आद तो कंठ हो तैनिक जीवन में कुने ठाव में ठोक फिर कुने ठाव में गफ को माहौल होता खेल कुछ पत्र पत्रिका पढ़ा फिर तो याद हो कि सिलेबस मेरे सिलेबस में के यो पत्र पत्रिका को कंटेन में के तैयार कंपेरिजन कर सकू पर्ने हाई सिलेबस तैयार एकदम याद होने पाठ्यक्रम 
अर्क में रहकर लोक सेवा आयोग को वार्षिक कार्यतालि लिने जिससे कुन समय में आवेदन दिने परीक्षा होने भाई स्पष्ट पारे हो हाई जो लोक सेवा आयोग गाइड जो लोक सेवा आयोग ने यह जो पचहत्तर छहत्तर आर्थिक वर्ष को कार्यतालि सावजनिक सकते तैयार मेरे फेसबुक पेज लोक सेवा आयोग गाइड में प्राप्त कर सकूँ अथवा डब्लू 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 डट पीएससी डट जीओवी डट एनपी में गए तैयारिक कार्यतालि डाउनलोड भी कर सकूँ तैं कु महीना में कुन विज्ञापन कुन समय में परीक्षा कुन समय में अंतर्वाता संपूर्ण जानकारी जहाँ दिखे तो तैयार एकदम याद करो तेगरी अर्क रहें संविधान चालू आवधिक योजना सेवा संबंधी ऐन सरकार का कार्य योजना अभी वार्षिक बजेट कार्यक्रम रसामयिक विषय कोम्रो जानकारी राखन पर्यो हाई संविधान को बारे में विभिन्न आवधिक यो योजना को बारे में है जो सरकार ने विभिन्न राखे योजना है विभिन्न महत्वाकांक्षी का योजना संबंधी अभी सेवा संबंधी ऐन अभी सरकार का कार्य योजना वार्षिक बजेट अभी कार्यक्रम रसामयिक विषय को एकदम जानकारी राख्पर्यो है जिसको निम्ति तैयार तब हम पत्र पत्रिकसंग अपडेट विभिन्न न्यूज पोर्टलसंग अपडेट होद अर्क रहे आपूला स्तरीय लगे सन्दर्भ सामग्री जुटाने तर धे गाइड नपर्ने है आपूला स्तरीय लगे सन्दर्भ सामग्री सन्दर्भ विभिन्न लेख जु है जुटाने है विभिन्न खोजी कर विभिन्न स्रोतर मार्फत तर धे गाइड में मा मत पढ़ने बानी से तैयार तो बसा हुन्न तैयारी कक्षा लिने प्रवृत्ति बढ़े तर तैयारी कक्षा लिंता फायदा नहीं हो तर धे तैयारी केन्द्र में नगई आपूला मन परे कुछ केन्द्र में परामर्श लिने रेस परीक्षा को लगी कहीं मार्गदर्शन करद हई जो मार्गदर्शन को निम्ति तैयारी कक्षा लिंता राम हो तर आपूला मन परे जो जो केन्द्र में सुर में परामर्श को रूप में लिने अस पच्चीस है तैयला अब कुन सही लग् है तैयारी को रूप में ज्यादा फिर तैयारी करते खेल म कसरी तैयारी करने भाई जो परामर्शर तैयार तैं लिन्स अस पच्चीस तैयार तैयारी में लगन सकूने तैयारी कक्षा में गए पर तैयारी भी आप हो जी राम प्रशिक्षक भेपी तैंक तैयारी नहीं महत्वपूर्ण हो हाई तैयारी कक्षा में हमें गए तैयारी कक्षा में निके न महत्वपूर्ण निके न एकदम नाम चले शिक्षक ने है पढ़ाए तो अर्थ लगे तर तैयारी तुम्हारे तैं को तैयारी नहीं महत्वपूर्ण तैयारी हो तैं आप सेल्फ तैं तो एट मार्गदर्शन तैंले तो पाँच तर घर में है दिन में चार देखि पांच घंटासम से तैं को अपने तैयारी चाहिए में होने पर्यटन तो में तब डूबे जो जुनून का साथ तैयार तो में तैयारी में लग्न पर्यटन विषय वस्तु पढ़ा सतई हो खारे पढ़् पर्द विषय वस्तुप्रति विवेचनात्मक दृष्टि क्रिटिकल भ्यूर राख्न पर्द है जुनसुक विषय वस्तु पढ़ा भी सत जो जो बैकग्राउंड मत पढ़ने होना कि खारे पढ़् पर्द तैं भि भैया कुरा के व्यवस्था रहें जो कुछ विषय में तो विषय वस्तु को एकदम गहन एकदम विवेचनात्मक दृष्टि है जिसको सब कुछ ब्याग्राउंड जस्तु भविष्य में के विगत में तो संबंधी के के भाग थे वर्तमान में भैया के 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 संबंधी भैया व्यवस्था के के संपूर्ण कुरा था पाने पे जुनसुक विषय वस्तु को है लिखे के है जो जुनसुक विषय वस्तु को है एटा न एटा जो एटा न एटा विधा में है विभिन्न विधा में चाहे प्रभाव पारि रखना को हमें खारे पढ़् पर्द है विषय वस्तुप्रति विवेचनात्मक दृष्टि हमें राख्न पर्द धर नपढ़ी छाने पढ़ने परीक्षा पास करना धेरे होना आवश्यक मात्र हो पढ़् पर्च भो जो हम जो अब प्रारंभिक परीक्षा का चरण यो काम लगद जस्तु गए हम राष्ट्र बैंक को प्रारंभिक चरण को प्रथम चरण को परीक्षा भो तो परीक्षा को निम्ति जो चालीस अंक लिया पास होने भाई जो प्रक्रिया रखना पास मत होने में जो तो केस में धे नपढ़ीकन छाने पढ़ने बानी करो केस में धेरे ना राम होद हाई परीक्षा पास करना धेरे होना आवश्यक मात्र पढ़् पर्द है जो तैयार गाड़ो लगे तो तैयार जो तो परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा को केस में यह कुछ लागू होद पढ़ा महत्वपूर्ण विषय बुधा टिपे पढ़ने ताकि परीक्षा का समय में संक्षिप्त रूप में पढ़ना तही बुधा उपयोग कर सकिस् लेखे पढ़ने बानी ने दोहरो फायदा हो पेलो परीक्षा को समय में मेमोराइज कर सजिल होने रोसरो लेखन अभ्यास भी होने हाई जस्तो लेखन अभ्यास भी होद रीक्षा को समय में 
तपाईले लेख्नु भएको कुराहरु चाहिँ मेमोराइज भएर आउँदछ जसले गर्दा चाहिँ पढ्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय बुदा टिपेर पढ्ने र परीक्षाको समयमा चाहिँ संक्षिप्त रूपमा पढ्न चाहिँ त्यही बुदालाई उपाय गर्न सकियोस है यो पनि निकै नै एउटा महत्त्वपूर्ण रहेको छ र मिल्ने र आफ्नै स्तरका साथीहरुको सानो समूहमा चाहिँ छलफल गर्दा चाहिँ उचित हुन्छ है मिल्ने साथीहरु बीच चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नै स्तरको साथीहरु होस् है त्यो बीचमा चाहिँ सानो समूहमा चाहिँ अनि विभिन्न विषयमा विभिन्न टपिकहरुमा जस्तो दिनभरि पढेका विभिन्न विषयहरुमा जुन टपिकहरुमा चाहिँ छलफल गर्ने अनि त्यो सम्बन्धी चाहिँ विवेचनात्मक विभिन्न क्रिटिकल भ्यूहरु विभिन्न क्रिटिकल थिंकिङहरु के के आउन सक्दछ त्यो समूहबाट त्यो कुराहरु चाहिँ लिने अर्को रहेको छ कुनै पनि विषयवस्तु पढ्दा यी पाँच पक्षमा चाहिँ ध्यान दिने कुनै पनि विषयवस्तु पढ्दा चाहिँ यी पाँच वटा कुरामा ध्यान दिने जुन कुरा चाहिँ त्यसको अवधारणा र सिद्धान्त के हो र नेपालको नीति र कानूनमा त्यसलाई कसरी स्वीकारिएको छ र नीति र कानूनको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ वा व्यवहारिक पक्ष कस्तो छ र किन ग्याप भयो र सुधारको उपाय के हुन सक्छन् हैन जुनसुकै विषयवस्तुमा पनि यी बुदाहरुमा हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ ढाल्न खोज्नु पर्दछ है यी कुराहरु पाँच वटा कुराहरुमा सकेसम्म तपाईले ढालेर त्यो सम्बन्धी तपाईले विवेचनात्मक क्रिटिकल थिंकिङ गर्न सक्नु पर्दछ यी पाँच वटा कुराहरुमा हैन जुनसुकै विषयवस्तुलाई पनि सकेसम्म यी पाँच वटा कुराहरुमा त्यसको उत्तरहरु खोज्न सक्नु पर्दछ है त्यसको व्याख्या के हो त्यो गर्न सक्नु पर्दछ प्रत्येक दिन कुनै एक विषयमा नमूना परीक्षाका रूपमा अभ्यास गर्ने है प्रत्येक दिन चाहिँ कुनै एक विषयमा नमूना परीक्षाका रूपमा चाहिँ अभ्यास गर्ने मान लिनुस् यो परीक्षा हो लेखिएको उत्तर पुस्तिका जान्नेलाई देखाएर पृष्ठ पोषण पनि तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ त्यसो गर्न नसकिएमा चाहिँ केही हप्तापछि आफै पढ्नुहोस् र सो मूल्यांकन गरी चाहिँ सुधारका क्षेत्रहरु चाहिँ आफैले पहिचान गर्नुहोस् हैन त्यो 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 चाहिँ प्रत्येक दिन कुनै विषयमा चाहिँ नमूना परीक्षाको रूपमा अभ्यास गर्ने अनि कुनै आफ आफूभन्दा माथिल्लोलाई चाहिँ सो उत्तर पुस्तिका चाहिँ देखाएर त्योबाट पृष्ठ पोषण पनि तपाईहरुले लिन सक्नुभयो अथवा त्यसो गर्न नसकिएमा केही हप्तापछि आफै पढ्नुहोस् र सो मूल्यांकन गरी चाहिँ सुधारको क्षेत्रहरु हैन कुन कुरामा मैले सुधार गर्नु पर्दछ मैले कुन कुराहरु त्यसमा छुटाए ती कुराहरुमा चाहिँ सुधारको क्षेत्र चाहिँ तपाईहरुले पहिचान गर्नुहोस् यो रहेको छ विभिन्न अपनाउनु पर्ने अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरु रहेको छ यसमा अब नेक्स्टमा रहेको छ परीक्षाको प्रस्तुति चाहिँ अनि परीक्षा परीक्षाको प्रस्तुति हुनु भनेको चाहिँ एउटा खास विषयको तयारी र रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुने सिप र जागरूकता हो जस्तो सीमित समय सीमामा खोजिएको समाधानबाट नै सफलता हात लाग्न सक्छ त्यसैले परीक्षामा प्रस्तुत हुँदा चाहिँ एउटा व्यवस्थित तरिकाको व्यवस्थापन तरिकाले चाहिँ तयारीका साथ र संरचित रूपमा चाहिँ हुनु पर्दछ हैन त्यसका लागि चाहिँ ती प्रस्तुतिकरण र महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापन र प्रस्तुतिकरणका उपायहरु मैले तपाईहरुमा आज लिएर आएको छु जस्तो परीक्षा हलमा आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुनुहोस् परीक्षा हलमा चाहिँ तपाई आत्मविश्वासका साथ आत्मविश्वास नै सफलताको आधार हो हैन तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ आई क्यान डु इट भनेर तपाईहरु चाहिँ परीक्षा हलमा चाहिँ एउटा आत्मविश्वासको साथमा हैन ती सम्पूर्ण त्यहाँ उपस्थिति सम्पूर्ण चाहिँ भन्दा चाहिँ म अलिकति बेटर छु हैन मैले चाहिँ यो गर्न सक्छु मैले यो हात पार्न सक्छु भन्ने तरिकाले तपाईहरु परीक्षामा प्रस्तुत हुनुहोस् प्रतिस्पर्धा अरुसँग नभएर आफैसँग हो भन्ने सम्झनुहोस् यसले आफू गहन रूपमा प्रस्तुत हुनका लागि चाहिँ सहयोग गर्दछ है प्रतिस्पर्धा चाहिँ अरुसँग नभएर आफैसँग हो भन्ने सम्झनुहोस् र यसले चाहिँ आफू गहन रूपमा प्रस्तुत हुनका लागि तपाईलाई सहयोग गर्दछ परीक्षामा र सम्यमित रूपमा प्रश्न पढ्नुहोस् प्रश्नको सही बुझाइले नै प्रस्तुतिको आधार दिन्छ हलुका र संक्षिप्त रूपमा प्रश्न पढेर उत्तर लेख्न तम्सिन हुँदैन प्रश्न राम्ररी पढेपछि नै प्रश्नको माग त्यसको गाम्भीर्यता र प्रश्न भित्र रहेका उपप्रश्नहरुको सम्बन्ध एवं त्यसको सन्दर्भलाई चाहिँ बल्ल बुझ्न सकिन्छ है प्रश्नलाई चाहिँ गहन तरिकाले पढ्नुहोस् हलुका रूपमा पढेर आज उत्तर लेख्न हामी हतारिनु हुँदैन है त्यसको चाहिँ गहन रूपमा पढेर चाहिँ त्यसको प्रश्नको माग के हो गाम्भीर्यता के हो त्यसको गम्भीरता के हो र प्रश्न भित्र रहेका उपप्रश्नको सम्बन्ध के हो त्यसको सन्दर्भलाई चाहिँ बुझ्न सक्नु पर्दछ 
प्रश्न ले की कति बार जस्तो अंक र समय बोकेको छ सो स्पष्ट हुन आवश्यक छ एउटै प्रश्नमा एक भन्दा बढी प्रश्नहरु गुजल्टिएका हुन सक्छ सबै प्रश्न र उपप्रश्नमा चाहिँ निश्चित भार छ भन्ने बुझेर चाहिँ उत्तर दिनु पर्दछ है जस्तो सिलेबसमा नै जस्तो लिखित परीक्षाहरुमा त सबैको तपाई हामीले जस्तो अंक भार अनि त्यो अंक भारमा कति समय दिने भनेर तपाई हामीले पहिले नै यो त्यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर जानै पर्दछ है त्यो अनुसारले तपाईहरुले चाहिँ अंक र समय के कति हो है त्यो कुराहरु तपाईहरुले याद गर्नै पर्ने हुन्छ कुनै प्रश्नलाई कम र कुनै प्रश्नलाई बढी महत्व दिएर समय विनियोजन गर्नु हुँदैन तपाईको सफलताका लागि चाहिँ सबै प्रश्न बराबर महत्वका छन् कतिपय परीक्षाहरु त केही कतिपय परीक्षार्थीहरुले केही प्रश्नलाई धेरै महत्व र समय दिएर प्रस्तुत हुने गर्दछन् जसले गर्दा सबै प्रश्न हल गर्न भ्याइदैन त्यसो गर्नु हुँदैन है सबै प्रश्नलाई चाहिँ बराबर समय हैन बराबर महत्वका साथ दिनु पर्दछ कारण तपाईको सम्पूर्ण परीक्षाको चाहिँ तपाईको सफलताको निम्ति बराबर नै हात त्यसको रहदछ है कुनै प्रश्नलाई बढी समय दिएर बढी लेख्न लेख्ने अनि कुनै प्रश्न चाहिँ अन्तिममा छोड्नु पर्ने भो भने त्यो चाहिँ एउटा राम्रो एउटा सफलताको निम्ति चाहिँ त्यसले चाहिँ बाधा गर्दछ प्रश्न पढिसकेपछि उत्तर दिने ढाँचा स्ट्रक्चर मानसिक रूपमा नै बनाउनु पर्दछ है तपाईले जब प्रश्न पढ्नु हुन्छ पढ्दै गर्दा नै त्यो प्रश्न मैले यो प्रश्नलाई यसरी लेख्छु मेरो प्रस्तुतिकरण यो हुन्छ मेरो लेखन शैली यो हुन्छ भनेर तपाईले चाहिँ त्यो दिमागमा माइन्डसेट गराइहाल्नु पर्दछ हैन त्यतिकै रूपमा प्रस्तुत गर्न हुँदैन हैन जस्तो पहिलो प्यारामा म यो यो गर्छु त्यसपछि यो यो गर्छु हैन बीचकोमा यो यो गर्छु मैले अन्तिममा मेरो अवधारणा यसरी प्रस्तुत गर्छु भनेर तपाईहरुले त्यो चाहिँ प्रश्न पढिसकेपछि नै त्यो कुरा स्ट्रक्चर चाहिँ त्यो माइन्डमा बनाउन सक्नु पर्दछ उत्तर दिदा सिलसिलाबद्ध रूपमा दिनु पर्दछ पहिला लेख्नु पर्ने कुरा पछि र पछि लेख्नु पर्ने कुरा पहिला लेख्नाले पनि उत्तरको जुन क्लाइमेक्स लिङ्क चाहिँ क्लाइमेक्स लिङ्क चाहिँ उत्तर को मात्र नहुने होइन परीक्षकलाई चाहिँ प्रश्नमा तपाई प्रश्न नभएको भान पनि पर्न सक्छ है क्लाइमेक्सहरु मिलाउनु पर्यो क्लाइमेक्सको लिङ्केजहरु हैन विभिन्न प्याराहरुको लिङ्केजहरु हामीले गराउन सक्नु पर्यो हैन एउटा लयमा बग्नु पर्यो उत्तरहरु एउटा सिलसिलाबद्ध रूपमा चाहिँ उत्तरहरु हामीले दिन सक्नु पर्दछ लेखाइका कुराहरु दोहोर्याउनु दोहोर्याउनु हुँदैन त्यसो हुँदा परीक्षार्थी स्पष्ट र सठिक हुन नसकेको परीक्षकलाई भान हुन्छ हैन जुन हामीले पहिले नै लेखिसकेका कुराहरु लेखाइका कुराहरुलाई चाहिँ दोहोर्याउनु हुँदैन हैन त्यो हुँदा चाहिँ परीक्षार्थी अलिकति माइन्ड मेकअप नगरीकन नै लेखिएको हो कि हैन जुन चाहिँ स्पष्ट र सठिक हुन नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ परीक्षकलाई भान पर्न जाँदछ है यो पा पनि एकदमै विचार गर्नुहोस् लेखाइको अभिव्यक्ति सरल र स्पष्ट हुनु पर्दछ जटिल र क्लिष्ट अभिव्यक्तिले भन्न खोजेको कुरा सम्प्रेषण नै हुन सक्दैन है जस्तो लेखाइको अभिव्यक्ति चाहिँ सरल र स्पष्ट हैन सर र परीक्षकलाई पनि चेक गर्दा फेरि सामान्य रूपमा हैन सर र चाहिँ त्यो चाहिँ सामान्य रूपमा बुझ्नलाई सरल रूपमा गर्नु पर्यो हैन जस्तो जटिल र क्लिष्ट अभिव्यक्तिले चाहिँ भन्न खोजेको कुराहरु धेरै चाहिँ सम्प्रेषण प्रस्तुति चाहिँ दिन सक्दैन सामान्यत प्रश्नहरु मौलिक तर्कपूर्ण र विश्लेषणात्मक उत्तरको अपेक्षा गर्ने खालका हुन्छन् यसर्थ सूत्रात्मक र सांख्यिकीय रूपमा चाहिँ लेखन र प्रस्तुति जोखिमपूर्ण चाहिँ हुन सक्छ अनि सांकेतिक रूपमा लेख्ने जुन प्रस्तुतिहरु चाहिँ जोखिमपूर्ण हुन सक्छ हैन जस्तो सामान्यत प्रश्नहरु प्राय हाम्रो मौलिक उत्तर नै खोजिरहेको हुन्छ त्यसले तर्कपूर्ण र विश्लेषणात्मक उत्तरको नै त्यसले चाहिँ अपेक्षा गर्ने खालका प्रश्नहरु नै भएका हुन्छन् हैन जुन त्यो सूत्रात्मक तरिकाले लेख्दा सांकेतिक रूपमा जुन त्यो विभिन्न हैन तरिकाले जुन त्यो कोडिङ बनाएर तपाईहरुले कण्ठ गरेर त्यसरी लेख्दा फेरि चाहिँ त्यो प्रस्तुति चाहिँ जोखिमपूर्ण हुन सक्दछ है यो पनि याद होस अर्को रहेको छ प्रश्नहरु समस्यामूलक भएमा समस्याको चाहिँ रौचिरा विश्लेषण गरेर नै प्रस्तुत हुनु पर्दछ त्यस अवस्थामा चाहिँ समस्याको पहिचान समस्या आउनुको कारणको पहिचान समस्या आउने वातावरणको पहिचान अनि समस्या विस्तार हुने अवस्था र यसले ढाक्ने क्षेत्रको पहिचान समाधानका सम्भाव्य विकल्पको पहिचान विकल्पको उपयुक्त विश्लेषण र समाधानको प्रस्तुति चाहिँ दिन सक्नु पर्दछ जुन प्रश्नहरु चाहिँ जुन समस्यामूलक भएमा चाहिँ त्यो समस्याको चाहिँ रौचिरा विश्लेषण गर्न सक्नु पर्दछ है विभिन्न पहिचान गर्नु पर्ने कुराहरु हैन त्यो त्यो सम्बन्धी भएका विभिन्न समाधानका सम्भाव्य कुराहरु विकल्पका पहिचानहरु विकल्पका उपयुक्तताको पनि विश्लेषणहरु 
इसमें प्रस्तुत कर सकूद हाई समस्या हल कर आग्रही बायस भाव होना शिष्ट और तर्कपूर्ण प्रस्तुति ने ना परीक्षा को मन जितना सकता हाई सामान्य रूप में चाह जो एकदम आग्रही भर चाहन सामान्य शिष्ट और तर्कपूर्ण प्रस्तुति ने ना परीक्षा को मन जितना सकता प्रश्नता प्रश्नला गहनतापूर्वक लिखद सतई हो रूप में होना लेखाई शिष्ट सरल रहन होद फर्मैट में ध्यान दिए कंटेन्ट बोल् हाई प्रश्नला एकदम गहनतापूर्वक लिखकर सतई रूप में होना तर लेखाई शिष्ट सरल रहन होद रैट लाई में ध्यान दिए जो तेज को कंटेन्ट बोल् होने तिथि मिथि तथ्य र उदरण कर सही रूप में नहीं सो को उल्लेख कर जस्त एन को दफा संविधान को धारा का विषय खास मिति का विषय है कस को परिभाषा आदि आदि तैयले एकदम तेल उदरण कर सही रूप में उदरण कर उत्तरला धर बोझि बना तीति आवश्यक नित्र तालिका डायग्राम आदि उल्लेख उल्लेख नगर् नई राम हो उत्तरला धर बोझि है भास्ट में गए उत्तर दिन पर्ने भैन धर बोझि हमें बना लेखाई को सुरू में प्रस्तुति को गंतव्य झलका को है झलकाई दिपर्द सम समझना यह परिचयात्मक पक्ष हो तेगरी अंत्य में सार का रूप में उपसंहार कर बीट मर्न पर्द लेखाई को सुरू में जो प्रस्तुति को गंतव्य झलकाई दिपर्द हई जो परिचयात्मक पक्ष तेगरी अंत्य में सार को रूप में तब हमें उपसंहार कर बीट मर्न पर्द हर एक प्रश्न में तब अरुभंद गहन रौलिक रूप में प्रस्तुत होने सोच राख्हस रैयारी नहीं हर एक प्रश्न में अरुभंद गहन रौलिक रूप में प्रस्तुत होने सोच राख्ह उत्तर पुस्ति में कुछ संकेत चिन्ह र पहचान बुझाने शब्द भाषा चित्र वा ये अन्य कुरा उख कर हाई जो सांकेतिक विभिन्न संकेत चिन्ह है पहचान बुझाने शब्द हर भाषा है चित्र उल्लेख कर उत्तर पुस्तिक में एकदम याद कर परीक्षा में प्रयोग भाषा नेपाली अंग्रेजी व दुबई होने भाई लोकसेवा आयोग ने निर्धारण करी अंग्रेजी व दुबई मिश्रित रूप में प्रयोग कर सकूँ हाई यो ये याद कर नेपाली नेपाली अंग्रेजी दुबई मिक्स कर मिश्रित रूप में लेखन सकूने पाठ्यक्रम में उल्लेख भेअुसार अंक भार का निश्चित संख्या में प्रश्न सोधि प्रत्येक पत्र में चालीस अंक नल्याकन चाहे प्रतिस्पर्धा में सामिल होना पाइदन जो प्रारंभिक परीक्षा में चाहे है चालीस नंबर जो माइनस काउंटिंग कटाए चालीस नंबर लियाने पर्ने समय को आधार में प्रत्येक प्रश्न को उत्तर समय विनियोजन करो तरीक्षा में जानूंदा अगड़ी ना ये प्रश्न ये समय भाई तब विनियोजन करें पर्ने साथ में तैयार घड़ी को एकदम एकदम निर्देशन मनु पर्ने परीक्षा में प्रस्तुत होता समय ध्यान दिन एकदम आवश्यक होना विभिन्न परीक्षार्थी को विभिन्न तैयारी साथी को मेन समस्या नहीं टाइम नपुग्ने हाई कुछ प्रश्न बड़ी समय कुछ प्रश्न से समय नहीं नपुग्ने सुरू सुरू में गाड़ो गाड़ो प्रश्न में बड़ी समय जाने अंतिम अंतिम में सजिल प्रश्न से नभ्याने समस्या रहे हमें पाद लेखी सके संक्षिप्त रूप में उत्तर पुस्तिक का आप पर्यवेक्षण करोस् ताकि नाम संकेत संख्या प्रश्न नंबर आदि महत्वपूर्ण कुरो कुरा भूल भेन हाई लेखी सके तैयार बुझाने बेला में एकदम याद कर तैयार रोल नंबर है जो सीम्बल नंबर विभिन्न संकेत का कुरा विभिन्न प्रश्न नंबर तैयार समेटू कि हतार हतार में तैयार बिर्स भाई कि एकचोटी तैयार पर्यवेक्षण है फेरी तैयार पुनर् पुनरावलोकन तो पर्ने उत्तर पुस्तिका कुछ तद कर मैं तीन विषय वस्तु में कहीं तैयार जानकारी लीर आए तुम लोकसेवा आय गाइड चैनल संगे रहने एकचोटी फेरी रि रिव्यू करें तैयार हेन होगा निके नहत्वपूर्ण बुदा इसमें मैं समेटे पाद 
हुन्छ तपाईहरुले लोक सेवा गाइड च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला राइट साइडमा रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नु होला विभिन्न सेवाका तयारीहरुको सामग्रीहरु तपाईहरुले लोक सेवा गाइड च्यानलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु लोक सेवा गाइड च्यानल सँगै रहनु होला हुन्छ धन्यवाद